ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്നൊരു വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഞങ്ങൾ ദമാമിലൊന്ന് പോയി അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ അധികമൊന്നുമില്ല ചെറിയൊരു വ്ളോഗാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടത് പോകുന്ന വഴിക്ക് അൽബൈക്കൊക്കെ മേടിച്ചു വഴിയിൽ നിന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതറിയാലോ മഴമൂലാണ് അൽബൈക്കുന്ന അൽബൈക്കത്തെ മഴമൂലാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ രാത്രിയാണ് കേട്ടോ അവിടെ എത്തിയത് അപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് അന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇതൊന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഇത് ദമാമിലാണ് അവിടെ ഞങ്ങൾ ഫുള്ള് കറക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഫുഡ് കഴിച്ചേര് ഞങ്ങൾ ഇത്ര ഇത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൻറ്ററാണ് കാണാൻ അത് കാണാൻ പോയി അതൊരു വേൾഡ് കൾച്ചർ കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സെൻറ്ററാണ് അപ്പോൾ അത് അരാംകോയായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ അരാംകോയൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അവരാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് എനിക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും അറിയില്ല പിന്നെ ഇത്രയിൽ അതിനുള്ളിൽ മ്യൂസിയം അതുപോലെ കുട്ടികൾക്കുള്ള മ്യൂസിയം ലൈബ്രറി സിനിമ തിയേറ്റർ പിന്നെ എക്സിബിഷൻ ഹാൾസ് അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ദമാമ വരെ പോയപ്പം അത് കാണാണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ശരിയല്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ പോകുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് പിന്നെ ഒരുപാട് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോയപ്പം കാര്യമായിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു നാഷണൽ ഡേ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ അവിടെ പോയത് നാഷണൽ ഡേക്കൊക്കെ നല്ല പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കേട്ടു അപ്പോൾ ഇത്രേനെ കുറിച്ച് അത്രയും എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയൊക്കെ പോവാണ് പിന്നെ നല്ല സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിങ്ങൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓരോ സെക്ഷനിലും നല്ല ചെക്കിങ്ങൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത്രയുടെ ബിൽഡിങ് അപ്പോൾ ഒരു എനിക്കിത് കണ്ടിട്ട് തോന്നിയതൊരു കുറച്ച് സ്റ്റോണുകൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച പോലത്തെ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ച പോലത്തെ ഒരു ഒരു രൂപം ഒരു അല്ലേ ഒരു ട്രൈബൽ ഡിസൈൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പോലെ തോന്നുന്നില്ലേ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിയത് ദൂരെ നിന്ന് കാണുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് തോന്നിയത് കേട്ടോ പിന്നെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് നടക്കുവാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നിലുള്ള കുറച്ച് ചെടികൾ ഉണ്ടോ ഇത് കല്ലിമുൾ ചെടിയാണ് ഇത് ഇവിടെ ഒത്തിരി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു ഫ്രൂട്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാനത് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ട് പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയാൽ നല്ല പഴുത്ത് കിടക്കുക കേട്ടോ ഈ എന്താ അത് കഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി അപ്പോൾ അതാ നല്ല ഭംഗിയെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊരു പ്രത്യേക ഷേപ്പിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ഭയങ്കര ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ ഈ ലൈറ്റുകളൊക്കെ കണ്ടില്ല നല്ല ഭംഗിയല്ലേ കാണാൻ പിന്നെ ഇത് ഫുൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ പൈപ്പ് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഈ കാണുന്ന വോളൊക്കെ കുറേ സ്റ്റീലിൻ്റെ പൈപ്പുകളാണ് അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിനുള്ളിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി അപ്പോൾ ഇനി അത് അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളും കൂടെ കണ്ടോളൂ കേട്ടോ ഇനി മേളിൽ മേളിലത്തെ ഫ്ലോറിലേക്ക് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു അവിടെ മൊത്തം ലൈബ്രറിയാണ് കേട്ടോ ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മ ഒരു ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അത്രയും കളക്ഷൻസ് ബുക്ക് അത്രയും വലുത് ഭയങ്കര സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ലൈബ്രറി അവിടെ ഇരുന്ന് വായിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒത്തിരി സ്റ്റുഡൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കണ്ടു അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര കാമൻ ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് അവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ടോ 
അവിടുത്തെ ലൈറ്റിങ്ങും ഇൻറ്റീരിയർ വർക്കും അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ അപ്പോൾ ഞങ്ങളവിടെ തിയേറ്ററും മ്യൂസിയം അതിലൊന്നും കയറിയിട്ടില്ല കേട്ടോ കാരണം സമയം കുറവായിരുന്നു അന്ന് ഈവനിങ്ങിന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് പോരാനുള്ളതുകൊണ്ട് ടൈം കുറവാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നടന്ന് കണ്ടേ ഉള്ളൂ എല്ലായിടത്തും അവിടെ ഒന്നും പോയില്ല മ്യൂസിയം ഉണ്ട് തിയേറ്റർ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അവിടെ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇനി തൊട്ടപ്പുറത്തെ ബിൽഡിങ്ങിൽ പോവാണ് ഇനി കാണാൻ പോണ സാധനം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളൊരു സാധനം നമ്മുടെ ഡെനോസ് അതിനെയാണ് അവിടെ കാണാൻ പോയത് അപ്പോൾ ഇത് അത് ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഒരു സിമെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല എന്തോ ഒരു വേറെ എന്തോ ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കിയാലൊക്കെ നമുക്കതിന് എന്തോ ഒരു സാധനത്തിന് തൊടും പോലെ ഇങ്ങനെ തോന്നും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ജീവനുള്ള എന്തോ സാധനത്തിന് തൊടും പോലെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കാം ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിങ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുകയാണ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു എക്സിബിഷൻ പോലെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത ഡൈനോസർ ഇതിങ്ങനെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇളകുന്നുണ്ട് കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടക്കേം തുറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് വലിയ ഇഷ്ടമാവും കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ ഈ ഡൈനോസറുകളുടെ ഒക്കെ മുന്നിൽ ഭയങ്കര തിരക്കാട്ടോ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കൊന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ ഇത്തിരി പാടാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആളുണ്ട് അവിടെ ഇനി കുറച്ച് സമയം അതിനുള്ളിലുള്ള കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ കാണിക്കുന്നത് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സെക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമ്മൾ എനർജി ന്യൂക്ലിയർ എനർജിയൊക്കെ കിട്ടുന്ന അങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ഒത്തിരി 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 കാര്യങ്ങൾ കുറേ ഡെമോ കാണിക്കുന്ന അങ്ങനെ കുറേ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് ഒക്കെ ഒരുപാട് അറിവുകൾ ഇതിൽ കിട്ടാണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എൻജോയ്മെൻറ്റിന് പോകാനുള്ളതായത് കൊണ്ട് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കണ്ട് വന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് കൂടുതൽ തല പോണ്ടാക്കാനൊന്നും പോയിട്ടില്ല അപ്പൊ കുറെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ സോഴ്സസ് ഓഫ് എനർജിയൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഷോർട്ടായിട്ടൊരു അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അവർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഡെമോ കാണിക്കുക അതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞൊക്കെ പോകുന്നത് ഈ ഡിസ്കവറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സെക്ഷനിലോട്ടാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് സൗദി അരാംകോയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് അതുപോലെ എങ്ങനെ ഓയിൽ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു അവരെങ്ങനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ എൻ പ്രോഡക്റ്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് അവർ ആ ഒരു ആ ഒരു സൈക്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ കുഴിക്കുന്നത് തൊട്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എൻ പ്രോഡക്റ്റ് വരെയല്ല അതിങ്ങനെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇനി അത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം
അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിറങ്ങി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നേരെ ഇരുട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇനി തിരിച്ച് പോവാണ് അപ്പോൾ തിരിച്ച് റൂമിൽ പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ നഴ്സറിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ മക്കൾ പിന്നെ അവിടെ നിന്നു അപ്പോൾ തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടേക്കുന്നത് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കാണാൻ ഇത്രയിൽ ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മേളിൽ നല്ല നല്ല ഡിസൈനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ നേരെ ചെന്നത് റൂമിൽ പോയി ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയതിന് ശേഷം ഹാഫ് മൂൺ ബീച്ചിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വന്ന് കുറേ സമയം വെള്ളത്തിൽ കുട്ടികളൊക്കെ വെള്ളത്തിലൊക്കെ കുളിക്കരുതു അപ്പോൾ ബീച്ചിൽ കുട്ടികളെല്ലാവരും അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നു കേട്ടോ കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല കേട്ടോ വലിയവരും എല്ലാവരും വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു കുളിയും അതൊക്കെ ആയിട്ട് കളിയും കുളിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അതിനിടക്ക് ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും ചിക്കനൊക്കെ കഴിച്ചു അപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ റൂമിൽ തിരിച്ചു പോയി ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ റിയാദിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നു അന്ന് രാത്രി തന്നെ മടങ്ങി കേട്ടോ പിന്നെ പിറ്റേന്ന് സുബഹി കഴിഞ്ഞിന് എത്തിയപ്പോൾ അപ്പോൾ നല്ല ട്രിപ്പായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം അതുവരേക്കും ബായ്